ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ബാങ്ക് സാഡാ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം സോ നമ്മള് നമ്മുടെ എസ് ബി ഐ പി ഒയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ബി ഐ പി ഒ എക്സാം ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബാങ്ക് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എസ് ബി ഐ പി ഒയുടെ എക്സാം പാറ്റേൺ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് എത്രയൊക്കെ എക്സാം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഇനി നമുക്കിന്ന് സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം പ്രിലംസിന് ഉള്ള എക്സാം പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സിന്റെ ഒക്കെ സിലബസ് നമുക്കെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ബാങ്ക് സെവൻ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് എസ് ബി ഐ പി യുടെ സിലബസ് നോക്കാവേ അപ്പൊ സിലബസിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എസ് ബി ഐ പി യുടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടയ ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എസ് ബി ഐ പി യുടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടിയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തത് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് മെയിൻസ് ആണ് അടുത്തത് സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ദൻ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫൈനൽ സെലക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ എസ് ബി ഐ പി ഒ എക്സാം പാറ്റേൺ അതിന്റെ പ്രിലിംസിന്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് പ്രിലിംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റീസണിങ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് റീസണിങ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ദൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് റീസണിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും മാക്സിമം മാർക്ക് മുപ്പത് മാർക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് മുപ്പത് മാർക്കിനാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിനാണ് അതുപോലെ റീസണിംഗ് എബിലിറ്റി ആയാലും തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മാർക്ക് വെച്ച് അങ്ങനെ നൂറ് മാർക്കിന്റെ എക്സാം ആണ് നൂറ് മാർക്കിന്റെ എക്സാം ആണ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൂറ് മാർക്കാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈം അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കേ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മാർക്കാണ് അങ്ങനെ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മുപ്പത് മാർക്കിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈം ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്ഷണൽ ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് സെക്ഷണൽ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത് നേരെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് അടുത്ത സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പിന്നീട് വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അത് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മാർക്ക് വെച്ചുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഇരുപത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ടൈമിംഗ് അതിനും ഇരുപത് മിനിറ്റേ ടൈമിംഗ് ഉള്ളൂ സോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിലാണ് നിങ്ങൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ റീസണിങ്ങും റീസണിങ്ങും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്സ് ആണുള്ളത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിലിംസിന്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിലബസ് നോക്കാം ആദ്യം എസ് ബി ഐ പ്രിലിംസ് സിലബസ് ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്
സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അത് പെർസെൻറ്റേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മോഡലിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ അകത്ത് വരുന്നത് ബോഡ് മാസ് സ്ക്വയർ ക്യൂബ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഇൻഡിസേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സെട്രാ അടുത്ത സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് മാർക്സിനൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടെൻ മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കുക സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പത്ത് മാർക്കിന് വരെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ സീരീസിനകത്ത് വരുന്നത് മിസ്സിംഗ് നമ്പർ സീരീസ് വരും റോങ് നമ്പർ സീരീസ് വരും മിസ്സിംഗ് നമ്പർ സീരീസ് ആവാം റോങ് നമ്പർ സീരീസ് ആയിരിക്കും കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിൽ ഒരെണ്ണം മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റോങ് നമ്പർ സീരീസ് റോങ് നമ്പർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് തന്നിരിക്കും അതിൽ ഒരെണ്ണം തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതാണ് റോങ് നമ്പർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അടുത്ത വരുന്നത് നമ്പർ സീരീസ് ആണ് അടുത്ത വരുന്നത് ഇനി വരുന്നത് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആണ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ലിനിയർ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം ക്വാട്രാറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് ക്വാട്രാറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ തന്നെയാണ് എങ്കിലും സിലബസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാട്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻസും പഠിക്കണം പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി കമ്പാരിസൺ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനും പഠിക്കണം രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആണോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു വൈ ആണോ അപ്പൊ ഒരു കോട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് കോട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ തരും ഒന്ന് എക്സിലുള്ള കോട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് വൈയിലുള്ള കോട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ എന്നിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഉണ്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് സെക്ഷൻ ആണ് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കും അതായത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ റേഷ്യോ റേഷ്യോ നമ്മൾ എന്തായാലും ബേസിക് ചാപ്റ്റർ ആണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് റേഷ്യോ സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബേസിക് ചാപ്റ്റർ ആണ് റേഷ്യോ അതൊന്ന് തുടങ്ങണം ദൻ പെർസെൻറ്റേജ് പഠിക്കണം പെർസെൻറ്റേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അർത്തമറ്റി സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അകത്തുള്ള പെർസെൻറ്റേജിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അർത്തമറ്റിക് രീതിയിലും പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്പർ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ദെൻ എച്ച് സി എഫ് ആൻഡ് എൽ സി എം ആവറേജ് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ഏജ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരും റേഷ്യോടെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് അതിന്റെ തന്നെ സബ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം റേഷ്യോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏജസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മിക്സ് ആൻഡ് അലിഗേഷൻ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും ബേസ്ഡ് ഓൺ റേഷ്യോ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ഏജസ് ചോദിക്കും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചോദിക്കും അലിഗേഷൻ ചോദിക്കും ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് സെക്ഷനിലെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ദൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സിംപിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും എസ് ഐ ആൻഡ് സി ഐ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെയും റേഷ്യോയുടെയും ഒക്കെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സും ഷോർട്ട് കട്ട്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സിംപിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെൻ അടുത്തത് വരുന്നത് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ആണ് ടൈം ആൻഡ് വർക്കും പൈപ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ ടൈം ആൻഡ് വർക്കും വരുന്നുണ്ട് പൈപ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേണ് വരുന്നുണ്ട് സെയിം ലോജിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ചാപ്റ്റർ അതായത് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ആണ് അല്ലെ പൈപ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ഓക്കെ ആണ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പക്ഷെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയുള്ള വേറൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസും സ്പീഡ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസും അതിന് മുമ്പ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിനകത്ത് തന്നെ
single and multiple pie chart adu pole line chart aayittu irikkan question allengil bar chart aayirkam allengil caselet aayirkam kore data sa thannu thannu chodyangal choikkam adana caselet then venn diagram based caselet arithmetic based caselet angane endha reethilum namukku endu choikkam data interpretation choikkam oru baad concentrate cheyid score cheyanda or area aanu di ennu parayunnathu adu pole thanne aduthathu data sufficiency undu data sufficiency undu ibps po ku data sufficiency important aanu two statement data sufficiency chodikkarulla or area aanu to rendu statement rendu statement thannittu ee data s madiyo ee problem solve cheyan data sufficiency onnu mathram madi onnum rendum venam allengil rendu mathram madi onnu rendu pora angane endekilum reethiyil irikku anganathe reethiyil irikku namukku questions varunathu idaanu quantitative aptitude inde syllabus clear aano quantitative aptitude syllabus clear aanallo adutha varunathu ibps po prelim syllabus 2023 for reasoning ability namukku nokkam reasoning nath endakkayana prelims nu vendi prepare cheyandathu ഒന്ന് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സിൽ തന്നെ സർക്കിൾ സ്ക്വയർ ട്രയാങ്കിൾ ലീനിയർ അൺസർട്ടൈൻ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇങ്ങനെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ സിലബസ് വരുന്നത് അടുത്തത് പസിൽസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് ആണത് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സും പസിൽസും അതിൽ കാറ്റഗറി കമ്പാരിസൺ ഡെസിഗ്നേഷൻ ബോക്സ് ബോക്സ് ഡേ മന്ത് ഇയർ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് പസിൽസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ then adutathu inequalities inequalities il direct inequality um indirect inequalities um choikkam then syllogism syllogism valare korchu padicha madi syllogism oru mark allengil rendu mark urappayittu rendu questions choikkunna ore area aanu important aanu then input output shifting and arranging based input output nu parna chapter padikanam shifting and arranging based aanu then data sufficiency und data sufficiency und rendu statement vechittu data sufficiency und rendu statement vechittu aduthathu adutha reasoning nathu varunathu blood relations aanu blood relations normal blood blood relations aanu namukku sbi po ku choikkunathu then coding decoding chinese coding um padikanam coding decoding und then ഓർഡർ ആൻഡ് റാങ്കിങ് അടുത്തത് വരുന്നത് ഓർഡർ ആൻഡ് റാങ്കിങ് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള കേസസ് ആണ് അതൊക്കെ പിന്നെ ആൽഫ ന്യൂമറിക് സിമ്പൾ സീരീസ് ആൽഫ ആൽഫബറ്റിക് സീരീസ് ആവാം ന്യൂമറിക് സീരീസ് ആവാം സിമ്പിൾ സീരീസ് ആവാം ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ അതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ മിസ്ലൈനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് വേർഡ് പെയർ നമ്പർ പെയർ നമ്പർ ഓപ്പറേഷൻ ഇത് മിസ്ലൈനിയസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത്രയാണ് റീസണിങ്ങിന്റെ സിലബസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ പ്രിലിംസിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്തും കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സിലബസും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പം ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് പഠിക്കണം സെന്റൻസ് കറക്ഷൻ then then para jumbles the the fill in the blanks on the, fill in the blanks then reading comprehension on the, reading comprehension comprehension important then then spotting errors then sentence improvement ഇത്രയാണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പാര സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീഷനോ സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷനോ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ദെൻ സെന്റൻസ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് സെന്റൻസിന്റെ ഇങ്ങനെ മിംഗിൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് സെന്റൻസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കണം അല്ലെ പിന്നെ കോളം ബേസ്ഡും സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സും ഉണ്ട് കോളം ബേസ്ഡ് സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് ദൻ വേർഡ് സ്വാപ് വേർഡ് സ്വാപ് then word rearrangement then sentence based error sentence based errors oru sentence il thanne edu part il aanu error nu ningal spot cheyanam then idioms and phrases eppolum ella exams nilum ullu common area aanu idioms and phrases idioms and phrases padikka ithreyaanu nammude english inde syllabus varunathu clear aanallo english inde syllabus um okay aanallo ini mains lotu varumbodhekkum 
മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷനിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എസ് ബി ഐ പി ഒ എക്സാം പാറ്റേൺ മെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസണിങ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ജനറൽ എക്കണോമി ഓർ ബാങ്കിങ് അവേർനെസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് റീസണിങ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റീസണിങ് മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ ദെൻ ജനറൽ എക്കണോമി ബാങ്കിങ് അവേർനെസ് ജനറൽ എക്കണോമി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് അവേർനെസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഡി ഐ ആയിട്ടാണ് ക്യു എ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ റീസണിങ് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അൻപത് മാർക്കാണ് കേട്ടോ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അൻപത് മാർക്കാണ് അതിനും സെക്ഷണൽ ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് സെക്ഷണൽ ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് അൻപത് മിനിറ്റ് ആണ് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റിന് അമ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അൻപത് മാർക്കാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ജനറൽ എക്കണോമി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് അവയർനെസ് അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത് മാർക്കിനാണ് അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത് മാർക്കിനാണ് അതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് കുഴപ്പമില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളു ദെൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർട്ടി മാർക്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ടൈം നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ടൈം അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമുക്കുള്ള മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് മാർക്കാണ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ നമുക്കുള്ള മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അമ്പത് മാർക്കാണ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ അൻപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ അൻപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൂടാതെ എന്തുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങോ ഒരു എസ്സേ റൈറ്റിങ്ങോ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു ലെറ്ററോ ഒരു എസ്സേ അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അൻപത് മാർക്കാണ് അതിനനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ടൈം അരമണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് എസ്സേയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങോ ഒരു എസ്സേയോ അങ്ങനെയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങും സോറി ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് എസ്സേ ആണേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്സേ അങ്ങനെ അൻപത് മാർക്കാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ള ടൈം സോ ഇനി ഇതൊക്കെ സിലബസ് എല്ലാം കണ്ടു ഈ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കണമല്ലോ അല്ലെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ പഠിക്കാനായിട്ട് എന്താ പരിപാടി കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ അഡാ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അഡ അഡാ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ കേരള പി എസ് സി എസ് എസ് സി എൽ ഡി സി നോക്കി നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സിനാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കേരള മെഗാ പാക്ക് ഉണ്ട് മെഗാ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഗാ പാക്ക് ആണ് എസ് എസ് സിയും ബാങ്കും പി എസ് സിയും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കേരള പി എസ് സി എസ് എസ് സി ബാങ്ക് ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് അതർ എക്സാംസിനും ഉള്ളതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എസ് ബി ഐ പി ഒ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എസ് ബി ഐ പി ഒ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ എസ് എസ് സി ലോങ് ടേം ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം കെ എസ് ബാച്ച് ആണെങ്കിൽ കെ എസ് ബാച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ബാച്ച് ആണ് മെഗാ പാക്കിൽ അവൈലബിൾ അല്ല സോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എസ് ബി ഐ പി ഒ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം എസ് ബി ഐ പി ഒ എടുക്കുക ബൈ നൗ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ബൈ നൗ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തു കേട്ടോ പതിനേഴ് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈ ഡബിൾ ഫോർ വൺ വൈ ഡബിൾ ഫോർ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ വൈ ഡബിൾ ഫോർ വൺ കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യണേ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇ